നമസ്കാരം എല്ലാ കുട്ടികളും ഗിരീഷ് സാറാണ് വീണ്ടും ക്വിക്ക് റിവിഷൻ ചാപ്റ്റർ ഇലവൻ ടു ഇലവൻ ഹീറ്റും തെർമോഡൈനമിക്സും കൈൻഡി തിയറി ഓസിലേഷൻ വെയ്സ് ഇലവൻ ടു ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന ആണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഇത് നിർബന്ധമായിട്ട് കണ്ടിട്ടേ പോകാവുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമായിട്ട് പറയുന്ന വീഡിയോ ആണ് ഇത് ടോപ്പിക്കൽ നിർബന്ധമായിട്ടും കാണുക മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക ഇത് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് പരീക്ഷ ഫിസിക്സ് തകർക്കണം അത് നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ അളക്കാനുള്ള ഹീറ്റ് ആൻഡ് തെർമോഡൈനമിക്സ് എന്നാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് ഇട്ടത് ഈ മൂന്ന് ചെറിയ ചാപ്റ്ററോട് ചേർത്താണ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അത് ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന തെർമോമീറ്റർ ആണ് മൂന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്കെയിൽസ് സെൽഷ്യസ് സ്കെയില് ഫാരൻ ഹീറ്റ് കെൽവിന് ഇപ്പം സെൽഷ്യസ് സ്കെയിലിനെ ഫാരൻ ഹീറ്റ് ആക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ടു സെവൻറ്റി ത്രീ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ സീറോ പ്ലസ് ടു സെവൻറ്റി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു എയ്റ്റി ത്രീ കെൽവിനാണ് ഇപ്പോൾ പത്ത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അതിനെ കെൽവിനോട്ട് ആക്കണമെങ്കിൽ പത്ത് പ്ലസ് ടു സെവൻറ്റി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു എയ്റ്റി ത്രീ കെൽവിൻ പിന്നെ ഇത് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ റിലേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇ സി കെൽ ടു എഫ് മൈനസ് തേർട്ടി ടു ബൈ വൺ എയ്റ്റി ഇ സി കെൽ കെ മൈനസ് ടു സെവൻറ്റി ത്രീ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അത്ര ആ മൂന്നെണ്ണം പഠിക്കുക വൃത്തിയായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹീറ്റ് അളക്കാനുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് കലോറി മീറ്റർ ആണ് പലപ്പോഴും തെർമോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കും കലോറി മീറ്റർ ആണ് പിന്നെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് സബ്ലിമേഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സാധനങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പോവാ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡവും ലോ ഓഫ് ഈക്വിപ്പാർട്ടീഷൻ ഓഫ് എനർജിയും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിനകത്ത് ഈ ഇ സിക്കിൽ ഹാഫ് കെ ബി ടി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് കെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോൾസ്മാൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്ക് മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ട് കണ്ടക്ഷൻ കൺവെക്ഷൻ റേഡിയേഷൻ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോകേണ്ട ടോപ്പിക്ക് പിന്നെ ന്യൂട്ടൻ സ്ലോ ഓഫ് കൂളിംഗ് നോക്കുക സീറോത്ത് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനമിക്സ് ഫസ്റ്റ് ലോ സെക്കൻഡ് ലോ പിന്നെ ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ നമുക്ക് വേണ്ട പൊതുവേ കാർണോട്ട് സൈക്കിൾ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പഠിക്കാതെ പോയാൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആവുമോ എന്നൊരു സംശയം കൊണ്ട് കാർണോട്ട് സൈക്കിൾ നിർബന്ധമായിട്ടും വരച്ച് പഠിക്കണം നാല് പ്രോസസ് ഐസോതെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ അഡയബാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ ഐസോതെർമൽ കമ്പ്രഷൻ അഡയബാറ്റിക് കമ്പ്രഷൻ അതിൻ്റെ തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി റെഫ്രിജറേറ്റർ വേണ്ട പിന്നെ ബോയിൽസിലോ ചാൾസിലോ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ കെമിസ്ട്രി പഠിക്കുന്നതാണ് അവാർഡ്സിലോ പോസിറ്റീവ്സ് ഓഫ് ആൻറ്റി തിയറി ഓഫ് ഗ്യാസ് പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോകണം അതിനകത്ത് ഡെർവേഷൻ ഓഫ് മീൻ ഫ്രീ പാത്ത് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതലോട്ടം ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡെർവേഷൻ ഓഫ് മീൻ ഫ്രീ പാത്ത് മീൻ ഫ്രീ പാത്ത് എന്താണ് ഫ്രീ പാത്ത് എന്താണ് മീൻ ഫ്രീ പാത്ത് എന്താണ് ഡെർവേഷൻ ഓഫ് മീൻ ഫ്രീ പാത്ത് പിന്നെ അനോമലസ് എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ പിന്നെ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഐസോതെർമൽ ചേഞ്ചിൻ്റെ വർക്ക് ഡണ്ണും അഡയബാറ്റിക് ചേഞ്ചിൻ്റെ വർക്ക് ഡണ്ണും പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോകണം സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധം അതിനകത്ത് ലേണം വേറെ നമുക്ക് കിട്ടും ലാൻഡ് ബ്രീസും സീ ബ്രീസും പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോകുക അത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് തെർമൽ കൺവെക്ഷൻ ആണ് തെർമൽ കൺവെക്ഷൻ ആണ് അത് നോക്കിക്കൊണ്ട് പോവാ ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ പ്രഷർ എക്സൈറ്റഡ് ബൈ എ ഗ്യാസ് പിന്നെ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ആൽഫ ബീറ്റ ആൻഡ് ഗാമ അതാണ്ട് ഈ റിലേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതായത് ആൽഫ ഈസ് ടു ബീറ്റ ഈസ് ടു ഗാമ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു ത്രീ ആൽഫയുടെ വാല്യൂ വൺ ആണ് ബീറ്റയുടെ വാല്യൂ ടു ആണ് ഗാമയുടെ വാല്യൂ ത്രീ ആണ് ഇത്രയും അതൊന്ന് മാക്സിമം ഒരു പത്ത് മാർഗ് മൂന്ന് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഒരു പത്ത് മാർഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പത് മാർഗ് മാക്സിമം പിന്നെ മേഴ്സ് റിലേഷൻ ഒന്ന് പോകും ഒന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോവുക ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ ഓസിലേഷൻസ് ഓസിലേഷൻസിനകത്ത് എന്താണ് പിരിയോഡിക് മോഷൻ എന്താണ് ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ചോദിക്കും ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനോട് പഠിച്ചോണം എപ്പ
ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും ഫ്രീക്വൻസിയൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോവുക ഇതിനകത്ത് നോസിലേഷൻ നിർബന്ധമായിട്ടും നോസിലേഷൻ ചെയ്യുന്നു ഇനി നമുക്ക് വെയ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലേക്കാണ് അടുത്ത് യൂണിറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ വെയ്സ് ആണ് വെയ്സിനകത്ത് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് സേവൻ ലോഞ്ചിട്ടുള്ള വേവും പഠിക്കാൻ ഡിഫറൻസ് ഒന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോവുക ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് സേവൻ ലോഞ്ചിട്ടുള്ള വേവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോവുക പിന്നെ വി ഇസിക്കൽ ടു ന്യൂ ലാംഡ കുഞ്ഞ് ഇക്വേഷൻ ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇക്വേഷൻ ആണ് വി ഇസിക്കൽ ടു ന്യൂ ലാംഡ സ്പീഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് സേവിനുള്ള ഇക്വേഷൻ വി ഇസിക്കൽ റൂട്ട് ഓഫ് ടി ബൈ എം പഠിക്കുക അതുപോലെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ഇതൊക്കെ വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് വേവിനുള്ള ഇക്വേഷൻ വി ഇസിക്കൽ റൂട്ട് ഓഫ് ഇ ബൈ റോ പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോവുക ലാപ്ലേസ് കറക്ഷൻ പഠിക്കുക വി ഇസിൽ റൂട്ട് ഓഫ് ഇങ്ങനെ വരും വി ഇസിൽ റൂട്ട് ഓഫ് ഗാമ പി ബൈ റോ ഗാമ പി ബൈ റോ പ്രോഗ്രസീവ് വേവ് പഠിക്കുക അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻസ് നോക്കുക സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേഷനറി വേവ്സ് അതിനകത്താണ് ഇനി നോഡും ആൻറ്റിനോഡും ഒക്കെ വരുന്നത് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻസ് പഠിക്കുക അതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വട്ടം ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഇതാണ് ഓപ്പൺ പൈപ്പും ക്ലോസ് പൈപ്പും ആണ് ഇത് പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോകാമല്ലോ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്താണ് അല്ല ഒരു വരിയുള്ളൂ ഓവർ ടോൺസ് ഹാർമോണിക്സ് ഓപ്പൺ പൈപ്പ് ക്ലോസ് പൈപ്പ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഈ ചാർണത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വൈബ്രേഷൻ ക്ലോസ് പൈപ്പ് ഓപ്പൺ പൈപ്പ് അത് നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോകണം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ആകെ ഈ ചാർണത് ഒരേ ഒരു ലോയോ ലോ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വൈബ്രേഷൻ ഇൻ എ സ്ട്രെച്ച്ഡ് സ്പ്രിങ് നാണ്ടി ഈക്വേഷൻ വെച്ച് ലോസ് മൂന്ന് ലോ പഠിക്കുക ഓപ്പൺ പൈപ്പ് ക്ലോസ് പൈപ്പ് പൈപ്പ് പഠിക്കാതെ പോകരുത് അതുപോലെ തന്നെ അതിനകത്ത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓപ്പൺ പൈപ്പ് ക്ലോസ് പൈപ്പിനെക്കാട്ടിൽ മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഓപ്പൺ പൈപ്പിനകത്ത് എല്ലാ ഹാർമോണിക്സും പ്രസൻ്റ് ആണ് ക്ലോസ് പൈപ്പിൽ ഓട് ഹാർമോണിക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എല്ലാ ഹാർമോണിക്സും പ്രസൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാ മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രമെൻസിലും നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാം അതുകൊണ്ട് ഓപ്പൺ പൈപ്പാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അത് നോക്കിക്കൊണ്ട് പോവുക വേറെ ഡോപ്ലർ എഫക്റ്റ് സിലബസിൽ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് നോക്കണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കണ്ട ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ഒരു വെള്ളത്തിനകത്തോട്ടൊരു വെറുപ്പ് ആറ്റിനകത്തോട്ടൊരു കല്ലെടുത്തിട്ടു ഏത് തരം വേവാണ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവാണ് അത് പ്രോഗ്രസീവ് വേവാണ് ഉറപ്പായിട്ടും അത് പ്രോഗ്രസീവ് വേവാണ് അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്ട്രിങ് ഈസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പോയിന്റ്സ് ഒരു ഇങ്ങനെ കയർ ഇങ്ങനെ കെട്ടിയേക്കുന്നു അതിൽ നമ്മൾ ഒരു സൈഡ് ഇങ്ങനെ പ്ലക്ക് ചെയ്തു തിരിച്ചത് ഇങ്ങനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരും അത് ഏത് വേവാണ് സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേഷനറി വേവ്സ് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഇത്രയും നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോവുക അതായത് പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ ഉള്ളതിൽ വ്യക്തമായും ഈ പോർഷൻസ് പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന കുട്ടിക്ക് ഒരു മാർക്ക് സിംഗിൾ മാർക്ക് നഷ്ടപ്പെടത്തില്ല എൻ്റെ നോട്ട്സും എല്ലാം ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ഇട്ടേക്കാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വീഡിയോസ് ചെയ്യണം എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുക പ്രോബ്ലംസിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തു എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തു ക്യുക്ക് റിവിഷൻ ചെയ്തു എന്നെ കൂടെ ചെയ്യാവുന്ന മാക്സിമം ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഏത് വീഡിയോസ് വേണമെന്ന് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതിനനുസരിച്ച് സമയത്തിൻ്റെ അനുസരിച്ച് ഉറപ്പായിട്ട് ചെയ്തു തരുന്നതായിരിക്കും നല്ല മാർഗ്ഗം ഇട്ടട്ടെ എന്ന് ദൈവത്തിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യ നിർത്തുന്നു നെവർ അവർ ഗിവ് അപ്പ്